Hello guys, hari ini saya nak share 3 perkara yang wajib semua fotografer tahu dan wajib kepada korang yang baru dah start fotografi tu iaitu ISO, shutter speed dan aperture dan apa kesan ketiga-tiga ni kepada gambar last yang kita nak hasilkan ISO, shutter speed dan aperture juga saling berkait rapat dalam segitiga exposure ini sangat penting kalau kita kuasai dapat menghasilkan gambar kita yang ngam-ngam soi lah orang khabar tak terlalu cerah, tak terlalu gelap tak adalah under exposed, tak adalah over exposed orang faham khabar lah fotografi is about lighting ha, kalau lah kita tak pandai nak adjust lighting ni macam mana lah kita nak dapat gambar yang lawak betul tak? jadi untuk memahami tiga-tiga perkara yang sangat penting ni saya telah bagikan kepada tiga fasa pergerakan cahaya ke dalam kamera supaya dia menghasilkan gambar yang cantik dan hari ni saya akan menggunakan DSLR lah DSLR ni lebih senang korang faham fasa yang pertama cahaya akan masuk ke dalam lens dan dia akan melalui aperture aperture tu apa? aperture ni adalah bukaan diafragma Ma. Lagi besar dia buka, lagi banyaklah cahaya masuk. Lagi kecil dia tutup, lagi sikitlah cahaya dapat masuk. Apakah efek dia? Efek dia terhadap gambar iaitu lagi besar dia buka, lagi blur lah belakang subjek. Lagi kecil dia tutup, lagi sharp lah belakang subjek. Ataupun kalau korang dah mahir, dia akan efek kepada depth of field. Itu adalah peranan aperture. Fasa yang kedua, cahaya akan pergi kepada shutter speed. Shutter speed ni apa? Shutter speed ni adalah tertingkap bagi sensor. Lagi lama korang buka tingkap lagi banyaklah cahaya dapat masuk lagi kejap korang buka tingkap sub ha, lagi kejap lah cahaya dapat masuk kalau korang perasan shutter speed ni dia akan bunyi tata 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 itu adalah bunyi shutter speed jadi apa kesan shutter speed ni kepada gambar kita shutter speed ni kalau korang buka lama dia akan menghasilkan motion blur contohnya gambar air terjun kalau korang boleh perasan smooth je air dia kan ataupun kalau korang boleh perasan juga gambar laluan kereta tapi nampak cahaya lampu sahaja kereta tak ada ha, itu dinamakan light ray itu itu adalah hasil kepada kalau korang buka lama shutter speed kalau korang buka sekejap shutter speed dia akan menghasilkan freeze motion freeze motion ni selalu korang boleh perasan kalau korang tengok gambar-gambar spot lah kalau Ronaldo sepak bola boom lekat bola dia ha, kalau orang main badminton Lee Chowee sap lekat badminton dia itu adalah freeze motion fasa yang ketiga cahaya akan pergi kepada sensor dan dalam sensor ada ISO ISO ni apa? ISO ni adalah kepekaan sensor terhadap cahaya lagi tinggi ISO kita letak lagi banyak lah peka dia kepada cahaya lagi kurang ISO kita letak lagi kurang lah kepekaan sensor terhadap cahaya Ha, apakah efek ISO ni terhadap gambar kita efek dia berlaku apabila lagi tinggi kita letak ISO dan dia akan menimbulkan noise ataupun grain dia akan nampak bintik-bintik bintik bintik bintik. itu adalah grain ataupun noise kalau korang letak ISO yang sangat tinggi tetapi ISO yang sangat tinggi ni pun ataupun noise ataupun grain ni dia boleh jadi seni kalau korang pandai lah ataupun kalau korang suka terpulang kepada fotografer kalau korang tak suka itu adalah masalah korang lah Ha. Saya dah terangkan ketiga-tiga perkara ni Supaya gambar korang tak adalah terlalu cerah Tak ada terlalu gelap Lepas ni saya tak nak dengar lah Bro, gambar saya gelap lah bro Bro, tolong edit gambar saya Dah lah gambar gelap Lepas tu suruh orang edit pula hmm, Memang tak lawa lah lepas tu jadinya Kuasai betul-betul tiga perkara ni Supaya gambar korang lepas ni jadi <coughs> Padu